Welcome to KAS Mentor, where your dream job is just another reality. Hello everyone, welcome to KAS Mentor. Kerala PSC is the Kerala Administrative Service exam. The interview date is the interview date. If you are prepared for the interview, if you are prepared for the interview, you can help me with the interview. എക്കോണമിയിൽ കുറച്ച് കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള റെലവൻ്റ് ടോപ്പിക്സിനെ പറ്റിയുള്ള ഡിസ്കഷനാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഒരു കോവിഡിൽ നിന്ന് പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ കോവിഡ് ഉണ്ടാക്കിയ ആഘാതത്തിലൂടെയാണ് എല്ലാ വ്യക്തികളും നമ്മുടെ ലോകം മുഴുവൻ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഇയർ ആൻഡ് ഹാഫ് സിൻസ് എ ഫസ്റ്റ് വേവ് ഓഫ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പാൻഡമിക് ഹിറ്റ് ദ വേൾഡ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒന്നര വർഷത്തോളം നമ്മുടെ ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും പല കാര്യങ്ങളിലും ജോബിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഹെൽത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഗ്യാദറിങ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കോവിഡ് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതേമാതിരി ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് തന്നെയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ നമ്മുടെ എക്കോണമിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഓൺ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഉണ്ടാക്കിയ ആഘാതം അതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എക്കോണമിയെ പറ്റി നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അളക്കുന്ന അളക്കാൻ എടുക്കുന്ന പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഡി പി ആണല്ലേ സോ ജി ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ജി ഡി പി ആണ് ഒരു സാമ്പത്തിക മേഖലയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്കോണമിയുടെ ഹെൽത്ത് അളക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാരാമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് മെഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജി ഡി പി ആണല്ലോ രാജ്യത്തിൻ്റെ ജി ഡി പി വളർച്ച രാജ്യത്തിൻ്റെ ജി ഡി പി എന്ത് മാത്രം വളർന്നു എന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്കണോമിക് ഹെൽത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ നോക്കുന്നത് ജി ഡി പിയിൽ എന്ത് മാത്രം ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ജി ഡി പിയുടെ ഗ്രോത്തിൽ എന്ത് മാത്രം ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ അതായത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ച് നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ച ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ജി ഡി പി വളർച്ച നിരക്കെന്ന് പറയുന്നത് താഴോട്ടായിരുന്നു അതായത് നമുക്കറിയാം ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവാം പോസിറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആവാം പോസിറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ജി ഡി പി ജി ഡി പി റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലോട്ട് ഉയരുന്നു ജി ഡി പി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു നെഗറ്റീവ് ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി ഡി പി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ പീരീഡിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തൊരു നെഗറ്റീവ് ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആണ് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ അത് എത്രയായിരുന്നു സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ ഒരു സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ പെർസെന്റേജ് നെഗറ്റീവ് ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ സംഭവിച്ചത് ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടിയതിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്ഷൻ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ജി ഡി പി വളർച്ച നിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന രീതിയിലുള്ള കോൺട്രാക്ഷൻ ആയിരുന്നു നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ ഇന്ത്യയിലെ ജി ഡി പിക്ക് സംഭവിച്ചത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ജി ഡി പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും ക്വാർട്ടർലി ബേസിസ് ആണല്ലേ അതായത് ത്രീ മന്ത്സ് ചേരുന്ന നാല് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആണ് ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയറിലുള്ളത് ഓക്കെ Q1, Q2, Q3 and Q4. ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ ആൻഡ് ക്യൂ ഫോർ അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ക്വാർട്ടേഴ്സും ഫസ്റ്റ് ടു ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ജി ഡി പിയുടെ വളർച്ച നിരക്ക് ഐ മീൻ താഴോട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് പോയത് അതായത് ജി ഡി പി ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ജി ഡി പി എന്ത് ചെയ്തു താഴോട്ടാണ് പോയത് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അതായത് രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ജി ഡി പിയുടെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ
താഴോട്ട് പോവുകയുണ്ടായി ഒരു നെഗറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റിലാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറും സർവീസ് സെക്ടറും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റിൽ പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് മൈനസ് നയൻ പോയിന്റ് സിക്സും സർവീസ് സെക്ടർ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റും ആണ് താഴോട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ആയി ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് പ്രൈമറി സെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ മാത്രമാണ് ഇൻക്രീസ് ആയത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ ആൻഡ് സർവീസ് സെക്ടർ താഴോട്ട് ഡിക്രീസ് ആവുകയാണ് ചെയ്തത് ഏതിന്റെ ഡേറ്റ ആര് നൽകുന്ന ഡേറ്റയാണ് എക്കണോമിക് സർവേ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ട്വന്റി വണ്ണിലെ എക്കണോമിക് സർവേ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ട്വന്റി വണ്ണിലെ എക്കണോമിക് സർവേയുടെ റിപ്പോർട്ടാണ് ഈ കണക്ക് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ നമുക്കറിയാം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വരുന്ന സമയത്ത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു ലോക്ക്ഡൌണിലൊക്കെ പോയിരുന്നു എന്തിനായിരുന്നു കാരണം സ്പ്രെഡിങ് റേറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ നമ്മുടെ ഡിസീസ് ഒരുപാട് പേരിലേക്ക് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പടരുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടി അപ്പം ഇതൊക്കെ അതിന് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ അതിനൊരുപാട് ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പല ആൾക്കാരുടെയും ലൈവ്ലിഹുഡിനെ എന്ത് ചെയ്തു സാരമായിട്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ ബാധിച്ചു അത് എങ്ങനെയാണ് ബാധിച്ചത് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കിയേ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് റേറ്റ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് വളരെയധികം കൂടുതലായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് വളരെയധികം കൂടുതലായി വർദ്ധിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ച ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക അൺഓർഗനൈസ്ഡ് വർക്കേഴ്സ് അസംഘടിത മേഖലയിലുള്ള തൊഴിലാളികളാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് കാരണം അവർക്ക് എന്തില്ല സോഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അവർക്ക് കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കും സോഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇല്ല മാത്രമല്ല പലർക്കും ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് കെയർ അക്സസ് ടു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് കെയറും അവർക്കില്ല സോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് വർക്കേഴ്സ് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് മേഖലയിലെ വർക്കേഴ്സ് അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കാരണമുള്ള ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണമുള്ള ദുരിതം അനുഭവിച്ചത് സോ അസിം പ്രേംജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിം പ്രേംജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഇന്ത്യ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ജോബ്സ് വെയർ ലോസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ മെയ് ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിൽ നൂറ് മില്യൺ ആൾക്കാർക്കാണ് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഓക്കെ അപ്പം നൂറ് മില്യൺ ആൾക്കാർ തൊഴിലധികതരായിട്ട് മാറുകയാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഒരു ജൂൺ ആയപ്പോൾ അതിൽ പകുതി കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കും ജോലി തിരിച്ച് കിട്ടിയെങ്കിൽ പോലും ഫിഫ്റ്റീൻ മില്യൺ ആൾക്കാർ പതിനഞ്ച് മില്യൺ ആൾക്കാർ അപ്പോഴും റിമൈൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് വർക്ക് ജൂണിലെ കേസാണ് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ജൂണിൽ അതിൽ ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാർക്കും ഈ ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരും തിരിച്ച് ജോലിയിലോട്ട് പ്രവേശിച്ചെങ്കിലും ഫിഫ്റ്റീൻ മില്യൺ റിമൈൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഇത് ഫസ്റ്റ് വേവ് ഓഫ് കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മുടെ അസിം പ്രേംജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പുറത്തുവിട്ടൊരു റിപ്പോർട്ടാണ് പക്ഷെ ആ റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് വേവ് ഓഫ് കോവിഡ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്തറിയാം സെക്കൻഡ് വേവ് ഓഫ് കോവിഡാണ് നമുക്കിപ്പോൾ നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വേവ് ഓഫ് കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലാകെ ആകെ മൊത്തം ഉള്ള അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റേറ്റാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് അർബൻ ഏരിയ അർബൻ ഏരിയ ടോട്ടൽ ഇന്ത്യ ആൻഡ് റൂറൽ ഏരിയയിലെ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റേറ്റാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നഗരപ്രദേശത്ത് ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് മൊത്തം ഹോൾ ഇന്ത്യയിലെ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് ഫസ്റ്റ് വേവ് ഓഫ് കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് കൂടിയിരുന്ന റേറ്റ് താഴോട്ട് പിന്നീട് ഫസ്റ്റ് വേവ് കഴിഞ്ഞ് ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ വന്ന് പതുക്കെ മാറ്റിയപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് കാണാം പക്ഷേ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് വേവ് ഓഫ് കോവിഡ് നമുക്കിവിടെ കാണാം മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ഒക്കെ ആകുന്ന സമയത്ത് സെക്കൻഡ് വേവ് ഓഫ് കോവിഡ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വരുന്നു ആ സമയത്ത് പല സ്റ്റേറ്റുകളും ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു പിന്നെയും എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് വളരെയധികം കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടല്ലോ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ലെവൻ പോയിന്റ് നയൻ ടെൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ അർബൻ ഏരിയയിലെ റൂറൽ ഏരിയയിലെ റൂറൽ
ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ കോവിഡ് ക്രൈസിസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കരകയറാൻ വേണ്ടി എന്താണ് അടുത്ത വേ ഫോർവേർഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ എക്കണോമിക് സർവേ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇനി ഒരു വി ഷേപ്ഡ് റിക്കവറിയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഒരു വി ഷേപ്ഡ് റിക്കവറിയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം നമ്മുടെ എക്കോണമി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് എക്കണോമിക് സർവേ പറയുകയുണ്ടായി എന്താ വി ഷേഡ് റിക്ക വി ഷേപ്ഡ് റിക്കവറി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ജി ഡി പിയുടെ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ നമ്മുടെ കോവിഡ് കാരണം എന്ത് ചെയ്തു ആ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് താഴോട്ട് പോവുകയുണ്ടായി അല്ലേ അപ്പോൾ അതേ പേസിൽ തന്നെ നമ്മുടെ എക്കോണമി റിക്കവർ ആകുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതേ പേസിൽ എക്കോണമി റിക്കവറായി നേരത്തെ ഇത് ആ പ്രൊജക്റ്റഡ് പാത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ വി ഷേപ്ഡ് റിക്കവറി എന്ന് പറയുന്നത് വി ഷേപ്ഡ് റിക്കവറി അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള റിക്കവറിയാണ് എക്കണോമിക് സർവേ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്കണോമിക് സർവേ ഒരു വി ഷേപ്ഡ് റിക്കവറിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ഫിസിക്കൽ ഇയർ വരുന്ന സാമ്പത്തിക വർഷം ഒരു വി ഷേപ്ഡ് റിക്കവറിയാണ് നമ്മുടെ എക്കണോമിക് സർവേ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല അതൊരു ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റും എക്കണോമിക് സർവേ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പതിനൊന്ന് ശതമാനം പോസിറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് വളർച്ചാ നിരക്ക് നമ്മുടെ എക്കണോമിക് സർവേ ഇനി അടുത്ത ഫ്യൂച്ചർ അടുത്ത വരുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐ എം എഫ് അറിയാമല്ലോ ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് ആദ്യം ഒരു ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് പോസിറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഇന്ത്യക്ക് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും സെക്കൻഡ് വേവ് ഓഫ് കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എത്രയായി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കി കുറച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഐ എം എഫും ഒരു പോസിറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റാണ് അടുത്ത വരുന്ന ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയറിലോട്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ ഇന്ത്യ നടത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ എം എഫും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓവറോൾ പറയാൻ പറ്റും ഇന്ത്യ വരുന്ന ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം കൂടുതൽ നടത്തി ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റിലായിരിക്കും ഇന്ത്യ നെക്സ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓവറോൾ ഓക്കെ ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്സും ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കാരണം ഉണ്ടായ എക്കണോമിക് ഡിസ്ട്രസ് പരിഹരിക്കാൻ ഒരുപാട് പാക്കേജസ് എക്കണോമിക് സ്റ്റിമുലസ് പാക്കേജസ് ആയിട്ട് പ്രോഗ്രാം സ്കീംസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൗൺ വരുന്ന സമയത്ത് ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ് പ്രധാൻമന്ത്രി ഗരീബ് കല്യാൺ യോജന അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രധാൻമന്ത്രി ഗരീബ് കല്യാൺ യോജനയുടെ കീഴിൽ ഗവൺമെൻറ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ലാക്ക് ക്രോർ അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ലാക്ക് ക്രോർ കൂടി അനുവദിക്കുകയാണ് ഒരു വൺ ലാക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ലാക്ക് ക്രോറിൻ്റെ പാക്കേജ് പ്രധാനമന്ത്രി ഗരീബ് കല്യാൺ യോജന സ്കീമിൻ്റെ കീഴിൽ ഗവൺമെൻറ് അനുവദിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത് വരുന്നതാണ് ആത്മനിർഭർ ഭാരത് അഭയാൻ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് റിലയൻറ്റ് ഇന്ത്യ ക്യാമ്പയിൻ സ്വയം സ്വയം പര്യാപ്തതയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന പദ്ധതിയാണ് ആത്മനിർഭർ ഭാരത് അഭയാൻ അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് റിലയൻറ്റ് ഇന്ത്യ ക്യാമ്പയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പ്രകാരം ഇതൊരു എക്കണോമിക് സ്റ്റിമുലസ് പാക്കേജാണ് ഇത് എത്രയാ ട്വൻറ്റി ലാക്ക് ക്രോർ ഓക്കെ അപ്പം ഇരുപത് ലക്ഷം കോടി ട്വൻറ്റി ലാക്ക് ക്രോറിൻ്റെ ഒരു എക്കണോമിക് സ്റ്റിമുലസ് പാക്കേജാണ് അപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി ലാക്ക് ക്രോറിൻ്റെ എക്കണോമിക് സ്റ്റിമുലസ് പാക്കേജ് പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് പില്ലേഴ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് മേഖലകളാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തത് എക്കോണമി ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ തേർഡ് വൺ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഡിമാൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഡെമോഗ്രഫി അപ്പോൾ എക്കോണമി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സിസ്റ്റം ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ഡെമോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ച് പില്ലേഴ്സിലാണ് ഈ പാക്കേജ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആത്മനിർഭർ ഭാരത് അഭയാൻ അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് റിലയൻറ്റ് ഇന്ത്യ ക്യാമ്പയിൻ ഇനി ഇതല്ലാതെ പ്രഖ്യാപിച്ച് വേറെ കുറച്ച് പദ്ധതികൾ നോക്കിയാൽ എമർജൻസി ക്രെഡിറ്റ് ലൈൻ ഗ്യാരണ്ടി സ്കീം എമർജൻസി ക്രെഡിറ്റ് ലൈൻ ഗ്യാരണ്ടി സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മനിർഭർ ഭാരതിൻ്റെ കീഴിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന പദ്ധതിയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എം എസ് എം ഇ
ഹൺഡ്രഡ് ഡേ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഓക്കെ ഒരു നൂറ് ദിന കർമ്മ പദ്ധതി അതായത് നമ്മുടെ എക്കണോമിക് സ്ലോ ഡൗൺ നമ്മുടെ എക്കണോമിക് സ്ലോ ഡൗൺ കൊണ്ട് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അതിന് വേണ്ടിയാണ് കൗണ്ടർ എക്കണോമിക് സ്ലോ ഡൗണിന് വേണ്ടി ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ നൂറ് ദിന കർമ്മ പദ്ധതിയും നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ക്രോർ സ്റ്റിമുലസ് പാക്കേജസ് ഫോർ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് നമ്മുടെ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റിമുലസ് പാക്കേജ് ആയിട്ടോ പാക്കേജ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ക്രോറും നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സമയത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റിമുലസ് പാക്കേജസ് ആൻഡ് സ്കീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മൊത്തത്തിൽ എന്ത് മനസ്സിലാവും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഹ്യൂജ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് എക്കോണമിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു വി ഷേപ്ഡ് എക്കണോമിക് റിക്കവറി തന്നെയാണ് അത് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ആയാലും കേരള എക്കോണമി ആയാലും ഒരു വി ഷേപ്ഡ് എക്കണോമിക് റിക്കവറിയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ഒരുപാട് പോളിസീസ് ആൻഡ് സ്കീംസ് കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് വരുന്ന ഫിസിക്കൽ ഇയറിൽ നമ്മളൊരു ഗ്രോത്ത് ആണ് നമ്മുടെ രാജ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും എൻ പി എ ആൻഡ് ബാങ്ക് മേജർ ബാങ്കിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എൻ പി എ ആൻഡ് ബാങ്ക് മേജർ എൻ പി എ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ നോൺ പെർഫോമിംഗ് ആസെറ്റ്സ് പിന്നെ നമ്മൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് കേട്ടിട്ടുള്ള ബാങ്ക് മേജറിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് എൻ പി എ എൻ പി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ പെർഫോമിംഗ് ആസെറ്റ്സ് അല്ലേ അതായത് ഒരു ലോൺ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് ലോൺസ് ഓർ അഡ്വാൻസ് നമുക്ക് നയൻറ്റി ഡേയ്സ് അതിൽ നിന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റോ പ്രിൻസിപ്പിളോ ഒരു റിട്ടേണും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അസറ്റുകൾ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു എൻ പി എസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ലോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസസ് നമുക്ക് എത്രയാ നയൻറ്റി ഡേയ്സ് പീരീഡിൻ്റെ അകത്ത് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടോ ഇൻട്രസ്റ്റോ നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ മീൻസ് തിരിച്ച് കിട്ടുന്നില്ല ഓവർ ഡ്യൂ ആകുന്നു ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് നയൻറ്റി ഡേയ്സ് നയൻറ്റി ഡേയ്സിൽ നിന്ന് അതിന് റിട്ടേൺ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള അസറ്റിന് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വിളിക്കും എൻ പി എസ് നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇന്ത്യയിൽ എൻ പി എസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണ് എൻ പി എ ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റീസൺ ആണ് ഓക്കെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റീസൺ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ടൂ തൗസൻഡ് പീരീഡിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടായിരമൊക്കെ പീരീഡ് ആയപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിൻ്റെ ബാധയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാങ്ക്സ് ഒരു ബാങ്കുകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നമ്മുടെ പല പല ബിസിനസ്സുകൾക്കും ഒരുപാട് ലോൺസ് ആൻഡ് ലോൺസ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു റിസഷനിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ലേറ്റർ ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു നമ്മുടെ രാജ്യം താഴോട്ട് എക്കണോമിക് സ്ലോ ഡൗൺ സംഭവിച്ച സമയത്ത് പല ബിസിനസ് ഫേംസിനും എന്ത് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റാതായി റീപേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പറ്റാതായി അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റീസൺ തിരിച്ച് അതൊക്കെ എൻ പി എസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ആ ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ് മാറുന്നു അതാണ് ആദ്യത്തെ റീസൺ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റീസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് റിലാക്സ്ഡ് ലെൻഡിങ് നോംസ് അപ്പം ബാങ്കുകൾ റിലാക്സ്ഡ് ലെൻഡിങ് നോംസ് കൃത്യമായിട്ട് കൊളാറ്ററൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ലോൺസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് റിലാക്സ്ഡ് ലെൻഡിങ് നോംസ് വഴി ബാങ്ക്സിന് എൻ പി എസ് കൂടാൻ കാരണമായി തേർഡ് വൺ ഇംപ്രോപ്പർ സ്വാട്ട് അനാലിസിസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടൊരു അനാലിസിസ് നടത്തിയിട്ടല്ല ബാങ്കുകൾ ലോൺ കൊടുത്താൻ തുടങ്ങിയിരുന്നത് സ്വാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെങ്ത് വീക്ക്നെസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് ത്രെഡ്സ് കൃത്യമായിട്ടൊരു സ്വാട്ട് അനാലിസിസ് ബാങ്കുകൾ ലോൺ കൊടുക്കുന്നതിൽ കാണിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല ഓക്കെ ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ നോ കണ്ടിജൻസി പ്ലാൻ അപ്പോൾ ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് കണ്ടിജൻസി പ്ലാൻസ് ലാക്ക് ഓഫ് പ്രോപ്പർ കണ്ടിജൻസി പ്ലാൻസ് ബാങ്കുകൾക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർ കണ്ടിജൻസി പ്ലാൻ ഇല്
എൻ പി അത് മൊറട്ടോറിയത്തിൻ്റെ ആ റിലാക്സേഷൻ എടുത്ത് മാറ്റി കഴിയുമ്പം പല ബാങ്കുകളും പിന്നെയും എൻ പി അസസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള എൻ പി എ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് കോവിഡ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കുകൾക്ക് നയൻ പോയിന്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം നയൻ നയൻ പോയിന്റ് സെവനും ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് പറയുന്നത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വണ്ണോട് കൂടി പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കുകൾക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്കുകൾക്ക് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജും ആണ് ഓക്കെ ഇനി എൻ പി എ കാരണമുള്ള ഇമ്പാക്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എം പി എ ഉണ്ടാക്കിയ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ആഘാതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് എക്കോണമിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കാവുന്നത് ത്രെഡ് ടു ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി അല്ലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷം റെഡ്യൂസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ കുറവുണ്ടാകാം ദെൻ കൺസംഷൻ ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് മാത്രമല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലും കൺസംഷനിലും ഗ്രോത്തിലും എന്തുണ്ടാവും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു റിഡക്ഷൻ കുറവുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇൻക്രീസ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് അല്ലേ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തൊഴിലില്ലായ്മ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ കൂടാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് എൻ പി എ വഴി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാങ്ക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എടുത്താലോ ഇത് എക്കോണമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അടുത്ത് ബാങ്കുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻക്രീസ് പ്രൊവിഷനിങ് കൂടുതൽ ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊവിഷൻ ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ദെൻ അടുത്ത് ലോവർ പ്രോഫിറ്റ്സ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബാങ്കുകളുടെ പ്രോഫിറ്റും കുറയും ഓപ്പറേഷൻ ലോസും സംഭവിക്കും അല്ലേ ലോവർ പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കുറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ലോസ് സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഓപ്പറേഷൻ ലോസ് സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത ബാങ്കുകൾക്കുണ്ട് ദെൻ ത്രെഡ് ടു ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സ് പിന്നെ എന്താ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഭീഷണി ഒരു ത്രെഡാണ് റൈസിങ് എൻ പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദെൻ ഗവൺമെൻറ്റിനോ ഗവൺമെൻറ്റിന് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ് ആവുന്ന സമയത്ത് റെഡ്യൂസ് പബ്ലിക് കോൺഫിഡൻസ് പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നഷ്ടമാകും ഇൻ്റർനാഷണൽ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ റെപ്യൂട്ടേഷനെ തന്നെ ബാധിക്കാനൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ ബോറോവേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോ ന്യൂ ലോൺസ് പുതിയതായിട്ടുള്ള ലോൺസ് ഒക്കെ അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് കിട്ടാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും ദെൻ ആർ ബി ഐ ഇപ്പോൾ ആർ ബി ഐ ആണ് നമുക്കറിയാം ബാങ്കേഴ്സ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ബാങ്കുകളെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആർ ബി ഐ ആർ ബി ഐ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവരുടെ ഓട്ടോണമിയും ക്രെഡിബിലിറ്റിയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും കൂടുതൽ എൻ പി ഐസ് രാജ്യത്ത് ഉയരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട എൻ പി എയുടെ എക്കണോമിക് ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ എൻ പി എസിൻ്റെ കുറച്ച് റെക്കവറി മെക്കാനിസം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എൻ പി എ റെക്കവറി ചെയ്യാനുള്ള ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് മെക്കാനിസംസ് നോക്കാം ആദ്യത്തത് ഡെറ്റ് റെക്കവറി ട്രൈബ്യൂണലാണ് ഇതൊരു എന്താ ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് അതർ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ കടം തിരിച്ചെടു മീൻസ് തിരിച്ച് കിട്ടാനുള്ള ഒരു റെക്കവറി മെക്കാനിസമാണ് ഡെറ്റ് റെക്കവറി ട്രൈബ്യൂണൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഇൻസോൾവെൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക് റപ്സി കോഡ് ഇൻസോൾവെൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക് റപ്സി കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് നിലവിലുള്ള ഒരുപാട് ഇൻസോൾവെൻസി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് നിയമങ്ങളെ ക്രോഡീകരിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ആക്റ്റാണ് ഇൻസോൾവെൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക് റപ്സി കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കുകളുടെ ഇഷ്യൂസ് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് കേൾക്കാറുള്ള വേറൊന്നാണ് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ബാഡ് ബാങ്ക് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട റിക്കവറി മെക്കാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബാഡ് ബാങ്ക് സ്കീം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ബാഡ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എൻറ്റിറ്റിയാണ് ദാറ്റ് ബൈസ് ദ ബാഡ് ലോൺസ് ഓഫ് അതർ ലെൻഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ടു ഹെൽപ്പ് ക്ലിയർ ദെയർ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അതായത് ഒരു ബാങ്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ ബാഡ് ലോൺസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ബാഡ് ബാങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു ബാഡ് ബാങ്ക് നിലവിലുള്ള എന്താ ഈ എൻ പി എസിന് ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ സ്ഥാപനം മറ്റൊരു ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് എൻ പി എസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എൻ
റെസൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് റെക്കവറി തേർഡ് വൺ റീക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കിലോട്ട് കൂടുതൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗവൺമെൻറ് വഴി കൊണ്ടുവരിക റീക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ് ദൻ റിഫോംസ് അതായത് ബാങ്കിങ് മേഖല മൊത്തം ഫൈനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ ഒരു പുത്തൻ റിഫോംസ് പുതിയതായിട്ട് കൊണ്ടുവരിക ഇത് കാരണം നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആർ സ്ട്രാറ്റജി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫോർ ആർ സ്ട്രാറ്റജി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കിനി ഇതിൽ വേ ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എൻ പി എയുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വേ ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള എൻ പി എസിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യുക റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് എൻ പി എസ് രണ്ടാമത്തത് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ബാങ്കുകളുടെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഉറപ്പുവരുത്തുക ബാങ്കുകൾക്ക് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഉറപ്പുവരുത്തുക ദെൻ തേർഡ് വൺ റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഗവേണൻസ് റിഫോംസ് ബാങ്കുകൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള റെഗുലേറ്ററി റിഫോംസ് ആൻഡ് ഗവേണൻസ് റിഫോംസ് നില കൊണ്ടുവരിക ദെൻ ഫംഗ്ഷണൽ ഓട്ടോണമി ബാങ്കുകൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ഓട്ടോണമി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓട്ടോണമി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഓപ്പറേഷണൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഓക്കെ ഓപ്പറേഷണൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇതാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വേ ഫോർവേഡ് അപ്പം റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് എൻ പി എ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഉറപ്പുവരുത്തുക റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഗവേണൻസ് റിഫോംസ് ഫംഗ്ഷണൽ ഓട്ടോണമി ഓപ്പറേഷണൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എൻ പി എക്കകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻ പി എ മാത്രമല്ല ബാങ്ക് സെക്ടറിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ബാങ്ക് മേർജറും നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ബാങ്ക് മേർജറിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എസ് ബി ഐയുടെ ബാങ്കുകളെ പറ്റി എസ് ബി ഐ ബാങ്ക് മേർജറിനെ പറ്റി നോക്കിയെങ്കിലും ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയിൽ വിജയ ബാങ്ക് ആൻഡ് ദേന ബാങ്ക് മേർജ് ആവുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ വിജയ ബാങ്ക് ആൻഡ് ദേന ബാങ്ക് മേർജ് വിത്ത് ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ ദെൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആയപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്ത് ബാങ്കുകളെ ഫോർ ബിഗ് ആൻറ്റിറ്റീസ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ചു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ ടെൻ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സിനെ മേർജ് ചെയ്ത് ഫോർ ബിഗ് എൻറ്റിറ്റീസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗവൺമെൻറ് മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന പി എൻ ബി പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിലോട്ട് യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും ഓറിയന്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ഇത് രണ്ടും പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിലോട്ട് എന്താകുന്നു മെർജ് ആകുന്നു യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഓറിയന്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് മേർജ് വിത്ത് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ഇനിയടുത്ത് സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് അപ്പൊ സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് മേർജ് വിത്ത് കാനറ ബാങ്ക് സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് കാനറ ബാങ്കിനോട് എന്ത് ചെയ്തു മേർജ് ആയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോർപ്പറേഷൻ ബാങ്ക് ആൻഡ് ആന്ധ്ര ബാങ്ക് കോർപ്പറേഷൻ ബാങ്കും ആന്ധ്ര ബാങ്കും യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലോട്ട് മേർജ് ആയി അലഹബാദ് ബാങ്ക് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിലോട്ട് മേർജ് ആയി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് പത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ബാങ്കുകൾ നാല് ബിഗ് ആൻറ്റിറ്റീസ് ആയിട്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മാറ്റുകയുണ്ടായി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക് ട്വൽവ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ട്വൽവ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കുകളിൽ ഏറ്റവും വലുതെന്ന് പറയുന്നത് എസ് ബി ഐ ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഏറ്റവും വലുതെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഓക്കെ രണ്ടാമതുള്ളത് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങൾ നോക്കുക കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക നോക്കിയിരിക്കുക ആദ്യത്തത് ഏറ്റവും വലുത് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ ബാക്കിയുള്ള ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക നോക്കിയിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് ഈ മേർജർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഓക്കെ ഇനി പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കിൻ്റെ മെർജർ കാരണം ഉണ്ടായ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് കുറച്ച് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് റീജിയണൽ ഫോക്കസ് ആൻഡ് നാഷണൽ പ്രസൻസ് കൂടുതൽ റീജിയണൽ ഫോക്കസ് ആൻഡ് നാഷണൽ ലെവലിൽ കൂടുതൽ പ്രസ
തത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് കോപ്പറേഷൻ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് മ്യൂച്വൽ ഹെൽപ്പ് ഇപ്പൊ സഹകരണം സ്വയം സഹായം പരസഹായം എന്താ കോപ്പറേഷൻ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് മ്യൂച്വൽ ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾ സഹകരണ തത്വങ്ങളുടെ അനുസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അതെന്താണ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് ഓഫ് റെസ്പെക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും സഹകരണ നിയമങ്ങൾ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ തുടങ്ങിയ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും സഹകരണ നിയമത്തിന് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തെയും കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇത് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ആരുടെ കീഴിലാ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഓക്കെ ആർ സി എസ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ കീഴിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ കീഴിലാണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആണ് ഇനി കേരളത്തിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമം കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിലെ കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് കേരളത്തിലെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമം ഏതാണ് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഓക്കെ ഇനി കേരളത്തിലെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഒരു ഹ്യൂജ് സക്സസ് ആണല്ലേ കമ്പയർ മീൻ കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ബാക്കിയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളോട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി സക്സസ് ആണ് കേരളത്തിലെ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് കാരണം എന്താണ് കേരള പ്രധാനമായിട്ടും പ്രൊവൈഡിംഗ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫോർ ദ ലോക്കൽ ബോഡി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കുറച്ച് കാരണങ്ങളാണ് നമ്മളോട് നോക്കുന്നത് അല്ല ഒന്നാമത്തത് മെമ്പർഷിപ്പ് ടു ലോക്കൽ ബോഡി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് രണ്ടാമത്തത് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നമുക്കറിയാം നിൽമ കേര ഫെഡ് നമുക്ക് അതേപോലെ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോപ്പറേറ്റീവ് സ്ഥാപനങ്ങൾ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഡൈവേഴ്സിറ്റി കേരളത്തിലെ കോപ്പ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഡെമോക്രാറ്റിക് നേച്ചർ നമുക്കറിയാം എന്താ വൺ പേഴ്സൺ വൺ ഓട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേരള സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആക്റ്റീവ് സിവിൽ സൊസൈറ്റി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ജനങ്ങളുടെ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പങ്കാളിത്തം നമുക്ക് കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദെൻ മേജർ ടൂൾ ഫോർ കേരള മോഡൽ ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൂടുതൽ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേരള മോഡൽ ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കേരള മോഡൽ ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരു സക്സസ് ആയിട്ട് മാറാൻ കാരണം എന്ന് പറയാവുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കേരളത്തിലെ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിങ് സെക്ടർ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ത്രീ ടയർ സിസ്റ്റം ആണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ത്രീ ടയർ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ആണ് കേരളത്തിലെ കോപ്പറേറ്റീവ് മേഖലകളിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പ്രൈമറി ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് പ്രൈമറി ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റി ഡിസ്ട്രിക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് എന്നൊരു ത്രീ ടയർ സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കേരളത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം കേരള ബാങ്ക് എന്നൊരു പുതിയ സംഗതി നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ കേരള ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കേരള ബാങ്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഈ ത്രീ ടയർ ഒരു ടു ടയർ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സിനെയും സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സിനെയും മെർജ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ പതിനാല് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകൾ പതിമൂന്നെണ്ണത്തിനെ മെർജ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിനെ മെർജ് ചെയ്താണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്ത് കേരള ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു
ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിജിറ്റലൈസ്ഡ് ബാങ്കിങ് സർവീസ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കിട്ടാൻ കാരണമാകുന്നു ദെൻ അതിനുശേഷം ട്രാൻസ്പാരൻസി ആൻഡ് മോർ പ്രൊഫഷണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിലൊരു സുതാര്യത അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫഷണലിസം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി കേരള ബാങ്ക് വഴി കൂടുതൽ സാധിക്കുന്നു ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ബിഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് ഇൻ കേരള കേരളത്തിലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേരളം എന്ന് വെച്ചാൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒരുപാട് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കോപ്പറേഷൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കേരളത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കൂടുതൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കേരള ബാങ്കിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ സെറ്റ് എ മോഡൽ ഫോർ അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ബാക്കിയുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഒരു മോഡൽ ആകാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കേരള ബാങ്കിന് കഴിയും ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ടു മേക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ഒരു സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കൊണ്ടുവരാനും നമ്മുടെ ഈ കേരള ബാങ്കിൻ്റെ മേർജർ വഴി സാധിക്കും സോ ഇതാണ് എന്തൊക്കെയെന്ന് പറയുന്നത് കേരള ബാങ്കിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് നമുക്കിനി ഏത് ഇൻ്റർവ്യൂസിനായാലും എക്സാമിലും ചോദിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രോജക്ട്സ് അല്ലെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയൊക്കെ കുറച്ച് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രോജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ന്യൂസിലുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ പ്രോജക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെതെന്ന് പറയുന്നത് കേരയിൽ കേരള റെയിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കെ റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കേരള റെയിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കെ റെയിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നു നമ്മൾ കെ റെയിൽ എങ്ങനെയാണ് കേൾക്കുന്നത് ഒരു ന്യൂസിൽ സെമി ഹൈ സ്പീഡ് റെയിൽ അല്ലെ അതായത് ട്രിവാൻഡ്രം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സെമി ഹൈ സ്പീഡ് റെയിലാണ് നമ്മൾ റീസ ന്യൂസിൽ കെ റെയിൽ എന്ന് കേൾക്കാൻ കാരണം അല്ലേ അപ്പോൾ കെ റെയിലിൻ്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് സെമി ഹൈ സ്പീഡ് റെയിനായ സിൽവർ ലൈൻ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കേരളയിലെ ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് സെമി ഹൈ സ്പീഡ് ട്രൈ റെയിൽ പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ ലൈൻ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി എന്തായി കേരളയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിലെ റെയിൽ വികസനത്തിന് വേണ്ടി കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മിനിസ്ട്രിയും കേരള സർക്കാരും ചേർന്ന് ഉള്ള ഒരു ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചറാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കെ റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കേരള റെയിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചറാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റെയിൽവേസും കേരള ഗവൺമെൻറ്റും കേരളത്തിലെ റെയിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നൊരു ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചറാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രോജക്റ്റാണ് സിൽവർ ലൈൻ പ്രോജക്ട് നമ്മുടെ സെമി ഹൈ സ്പീഡ് റെയിൽ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താണ് ട്രിവാൻഡ്രം ടു കാസർഗോഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു റെയിൽ പദ്ധതിയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നിലവിലുള്ള പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെയുള്ള സഞ്ചാര സമയം നാല് മണിക്കൂറിൽ താഴെയായി കുറയ്ക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പ്രോജക്റ്റ് കൊണ്ട് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കുതിരാൻ ടണൽ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ന്യൂസിൽ കാണുന്ന മറ്റൊരു പ്രോജക്റ്റാണ് കുതിരാൻ ടണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലുള്ള ഒരു റോഡ് ടണലാണ് കുതിരാൻ ടണൽ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റോഡ് ടണലാണ് കുതിരാൻ ടണൽ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു ട്വിൻ ട്യൂബ് ടണലാണ് രണ്ട് ട്വിൻ ട്യൂബ് ട്യൂബ് ടണൽസ് ആണ് കുതിരാൻ ടണലിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പം മൂന്ന് ലൈൻ ത്രീ ലൈൻസ് ഉള്ള രണ്ട് ട്യൂബ് ടണൽസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കുതിരാൻ ടണൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റോഡ് ടണൽ ഫസ്റ്റ് റോഡ് ടണലാണ് കുതിരാൻ ടണൽ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ നാഷണൽ ഹൈവേ ഫൈവ് ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഞാൻ എൻ എച്ച് ഫൈവ് ഫോർ ഫോറിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കുതിരാൻ ടണൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഓൺ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ആരാണ് എൻ എച്ച് ആർ എ ഐ നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇത് ഓൺ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ മറ്റൊരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് നാഷണൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോറിഡോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം നാഷണൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോറിഡോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോ
ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പതിനൊന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും പേര് കാണാൻ പറ്റും ലെവൻ പ്രധാനപ്പെട്ട പതിനൊന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോറിഡോഴ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ റിപ്പോസ് ചെയ്യിക്കുന്ന പതിനൊന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോറിഡോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ കുറച്ച് ഫ്ലൈറ്റ് കോറിഡോഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഫ്ലൈറ്റ് കോറിഡോഴ്സ് അതായത് റെയിൽവേയുടെ കീഴിൽ ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് വേണ്ടി മാത്രം കൊണ്ടുവരുന്ന കോറിഡോഴ്സ് ആണ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഫ്ലൈറ്റ് കോറിഡോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ആറെണ്ണമാണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് നാഷണൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പൈപ്പ് ലൈൻ നാഷണൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പൈപ്പ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഐ പി എന്ന് പറയുന്നു അതായത് ഇതൊരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ് എന്തിനാണ് വേൾഡ് ക്ലാസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ വേൾഡ് ക്ലാസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അക്രോസ് എ കൺട്രി രാജ്യത്തെമ്പാടും ഒരു വേൾഡ് ക്ലാസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് നാഷണൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവഴി ജനങ്ങളുടെ എന്താ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലൈവ് ലിവിങ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക ജനങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല കൂടുതൽ ജോബ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക ആ ഈ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റിക്കകത്ത് ബോത്ത് സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ എൻ ഐ പിക്കകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ ബോത്ത് എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രോജക്റ്റ് അപ്പോൾ സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഈ എൻ ഐ പിക്കകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് അമൃത് സ്കീം അടുത്തതാണ് അമൃത് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് അമൃത് സ്കീം എന്താ അടൽ മിഷൻ ഫോർ റെജുവനേഷൻ ആൻഡ് അർബൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ അപ്പം എന്താ അടൽ മിഷൻ ഫോർ റെജുവനേഷൻ ആൻഡ് അർബൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്ന അടൽ സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് നഗരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന നഗരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന പുവർ ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് സെഷൻ പുവർ ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് സെഷൻ ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ബേസിക് അമ്യൂണിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സിവിക് അമ്യൂണിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നഗരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന പുവർ ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സിവിക് ബേസിക് സിവിക് അമ്യൂണിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് അമൃത് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് അടൽ മിഷൻ ഫോർ റിജുവേഷൻ ആൻഡ് അർബൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എന്നാണ് ഈ സ്കീമിൻ്റെ ഫുൾ നെക് ഫുൾ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തൊരു പദ്ധതിയാണ് സ്മാർട്ട് സിറ്റി സ്കീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മാർട്ട് സിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെറ്റർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് ക്ലീൻ ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നഗരങ്ങളാക്കി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നഗരങ്ങളെ മാറ്റിയെടുക്കുക ബൈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്മാർട്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ബൈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്മാർട്ട് സൊല്യൂഷൻസ് അതാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സ്മാർട്ട് സിറ്റി സ്കീമിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത രണ്ട് പ്രോജക്ട്സ് ആണ് സാഗർ മാല പ്രോജക്ട് ആൻഡ് ഭാരത് മാല പ്രോജക്ട് ഇപ്പോൾ സാഗർ മാല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് പോർട്ട് ലെഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ആണ് സാഗർ മാല പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം തുറമുഖങ്ങളെ ചേർത്ത് വികസന പദ്ധതിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു വികസന പദ്ധതിയാണ് സാഗർ മാല പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളിസ്റ്റിക് പോർട്ട് ലെഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ആണ് ഇന്ത്യയിലെ കോസ്റ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഉതകുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സാഗർ മാല പ്രോജക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഭാരത് മാല പ്രോജക്ട് ഭാരത് മാല പ്രോജക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെയും ഗുഡ്സിൻ്റെയും ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റോഡ് ആൻഡ് ഹൈവേ പ്രോജക്റ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഭാരത് മാല പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഗുഡ്സിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനും പീപ്പിളിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റോഡ് ആൻഡ് ഹൈവേ കണക്ടിവിറ്റി പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ഭാരത് മാല പ്രോജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ റോഡ് നെറ്റ്വർക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഭാരത് മാല പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ഈ കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ നമ്മുടെ ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യ
അപ്പോൾ ഈ ഫാം ആക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാം ബിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് നിയമങ്ങൾ മൂന്ന് നിയമങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫാം ആക്സ് എന്ന് കാർഷിക നിയമങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്നെണ്ണം ആദ്യത്തേത് ഫാമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ട്രേഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ ആക്ട് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഫാമേഴ്സ് എംപവർമെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൈസ് അഷുറൻസ് ആൻഡ് ഫാം സർവീസസ് ആക്ട് ദെൻ തേർഡ് വൺ ദ എസെൻഷ്യൽ കൊമോഡിറ്റീസ് അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് നിയമങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫാം ആക്ട്സ് കാർഷിക നിയമങ്ങൾ കർഷക നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ നിയമം എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് ഫ്രീഡം ഓഫ് ചോയ്സ് ഓഫ് കസ് ഫാമേഴ്സ് ഫാമേഴ്സിന് ഒരു ഫ്രീഡം ഓഫ് ചോയ്സ് ഓഫ് സെയില് കൊടുക്കുന്ന നിയമമാണ് ആദ്യത്തെ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മുന്നേ എ പി എം സിസ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്മിറ്റീസിൽ വിറ്റിരുന്ന ആ പ്രോഡക്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യാം അതിന് പുറത്ത് വേറെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ അതിന് പുറത്ത് വിൽക്കാൻ കർഷകർക്ക് അനുമതി കൊടുക്കുന്ന നിയമമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പ്രധാനമായിട്ട് അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന അതിലാണ് എ പി എം സിൽസിൽ നിന്ന് പുറത്തും എന്ത് ചെയ്യാം കർഷകർക്ക് അവരുടെ പ്രോഡക്ട്സ് വിൽക്കാം അതിനുള്ള അനുമതി അവർക്കുള്ളതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ നിയമത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഊന്നൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ നിയമം പ്രധാനമായിട്ടും എന്തെന്ന് പറയുന്നു കോൺട്രാക്ട് ഫാമിങ്ങിന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കോൺട്രാക്ട് ഫാമിങ്ങിന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസെൻഷ്യൽ കൊമോഡിറ്റീസ് ആക്ട് എസെൻഷ്യൽ കൊമോഡിറ്റീസിൻ്റെ സപ്ലൈ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നിയമമാണ് മൂന്നാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൂന്നുമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫാം ആക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാം ബിൽസ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് നിയമങ്ങളുമാണ് സോ നമുക്ക് ഈ ആക്ട് വന്നപ്പം തന്നെ ഈ ആക്ടിനെ ഫേവർ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പോയിൻസും ഇതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിൻസും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ആക്ടിനെ ഫേവർ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ആർഗ്യുമെൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ല ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത് ദിസ് ആക്ട് ഈസ് ഇൻറ്റൻഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഓൺ ഇന്ത്യ ഓൺ അഗ്രികൾച്ചർ മാർക്കറ്റ് ഓൺ ഇന്ത്യ ഓൺ അഗ്രികൾച്ചർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നിയമമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഈ ആക്ട് പ്രകാരം കർഷകർക്ക് ഒരു എ പി എം സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശ നേരത്തെ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളല്ലാതെ അതിന് പുറത്ത് കർഷകർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവരുടെ വസ്തുക്കൾ വിൽക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഫ്രീഡം ഓഫ് ചോയ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ നിയമം എന്ന് പറയുന്നു അത് തന്നെ പറയുന്നത് ഫാമേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രേഡേഴ്സ് വിൽ എൻജോയ് ഫ്രീഡം ഓഫ് ചോയ്സ് ഓഫ് സെയിൽ ആൻഡ് പർച്ചേസ് ഓഫ് അഗ്രി പ്രോഡക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫാമേഴ്സിന് ഫ്രീഡം ഓഫ് ചോയ്സ് ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ സെയിലിനും പർച്ചേസ് ഓഫ് അഗ്രി പ്രോഡക്റ്റിനും ഒരു ഫ്രീഡം ഓഫ് ചോയ്സ് ഈ നിയമം വഴി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് സീക്ക് ടു ബ്രേക്ക് ദ മൊണോപ്പൊളി ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് റെഗുലേറ്റഡ് മണ്ടീസ് ഗവൺമെൻറ് റെഗുലേറ്റഡ് മണ്ടീസ് ആയിട്ടുള്ള എ പി എം സിയുടെ മൊണോപ്പൊളി അവസാനിക്കാൻ പറ്റുന്നു അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അതുവഴി കർഷകർക്ക് പുറത്തും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവരുടെ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാനുള്ള അവസരം ഇതുവഴി ഒരുക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ഫാമേഴ്സ് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു എൻഗേജ് ഇൻ ഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫാമേഴ്സിന് ഒരു ഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗിൽ ഏർപ്പെടാൻ പറ്റുന്നു അതുവഴി അവർക്ക് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സിറിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നു ഇടനിലക്കാരെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നു ആൻഡ് ഫുൾ റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രൈസ് മനസ്സിലായി അവർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷ സാധനത്തിൻ്റെ വില പ്രൊഡ്യൂ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വില എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കർഷകരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുവഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇടനിലക്കാർ ഒഴിവാകുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആ സാധനത്തിന് എന്താണോ വില അത് കർഷകർക്ക് തന്നെ അവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് വൺ കോൺട്രാക്ട് ഫാമിംഗ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഫാമേഴ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് എ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് മനസ്സിലായ കോൺട്രാക്ട് ഫാമിംഗ് കോൺട്രാക്ട് ഫാമിംഗിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് കർഷകർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗിന് അവർ ചിലവാക്കുന്ന പൈസ അവർക്ക് എലിമിനേറ്റ് അവർക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നു അവർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗിന് സെപ്പറേറ്റ് കാശ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അതുവഴി അവരുടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് അവരുടെ ഇൻകം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഫാം ആക്ടിനെ ഫേവർ ചെയ്യുന്ന ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് എ
അപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് ഫാമിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കോൺട്രാക്ട് കൂടുതലും ബിഗ് കോർപ്പറേറ്റ് ഹൗസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോൺട്രാക്ട് എൻ്റെ ഉള്ളടക്കം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് സ്മോൾ ആൻഡ് മാർജിനൽ ഫാമേഴ്സിന് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇത് ഈ കോൺട്രാക്ട് കാരണം അവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ആയി എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ആയിപ്പെടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് മനസ്സിലായി ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള ചാൻസ് ഈ സ്മോൾ ആൻഡ് മാർജിനൽ ഫാമേഴ്സിന് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ദെൻ ഡസ് നോട്ട് പ്രിസ്ക്രൈബ് ദ മെക്കാനിസം ഫോർ പ്രൈസ് ഫിക്സേഷൻ ദെയർ ഈസ് അപ്രിഹെൻഷൻ ദാറ്റ് ദ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഗിവൺ ടു പ്രൈവറ്റ് കോർപ്പറേറ്റ് ഹൗസസ് കുഡ് ലീഡ് ടു ഫാർമേഴ്സ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഒരു കൃത്യമായ വില നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് പറ്റി ഈ ആക്റ്റുകൾ ഒരിടത്തും പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ചൂഷണത്തിന് കർഷകരാണ് ഇവിടെ ഇരയാകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വോളട്ടൈലിറ്റി ഇൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എസെൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് നമ്മൾ എസെൻഷ്യൽ കൊമോഡിറ്റീസ് ആക്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറയുന്നത് അത് കൂടുതലും ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹോർഡിംഗ് തടയാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണെങ്കിലും പുതിയ ഈ പരിഷ്കരിച്ച നിയമം പ്രകാരം അത് ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് കരിഞ്ചന്തയ്ക്ക് കൂടുതൽ വഴിയൊരുക്കും മനസ്സിലായി ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഫാം ആക്സിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നവരുടെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കകത്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് സോ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എക്കോണമിയായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ആവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇൻ്റർവ്യൂ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഓക്കെ ഓൾ ദ ബെസ